সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আমার অনলাইন ক্লাসটিকে তোমাদের জানাই স্বাগত একই সাথে আমার ইউটিউব চ্যানেল কেমিস্ট্রি ক্লাস উইথ বিজন মিত্র এই চ্যানেল থেকে তোমাদের জানাই স্বাগত আজকে আমি তোমাদের আলোচনা করব অষ্টম শ্রেণীর বিজ্ঞান বইয়ের দশম অধ্যায় যার নাম হল অম্ল ক্ষারক ও লবণ এখন এটি আলোচনা করতে গিয়ে তোমাদের আমি আজকের যে বিষয়টি আলোচনা করব সেটি হল অম্ল সম্পর্কে দুটি লেকচারে আমি তোমাদের শেষ করে দেব চ্যাপ্টারটি আশা করি তোমরা মনোযোগ দিয়ে শুনবে এবং শোনার পরে তোমরা বা লেকচারটি ফলো করার পর তোমরা দেখবে যে সব সৃজনশীল প্রশ্নের এবং এমসিকির প্রশ্নের উত্তর তুমি দিতে পারবে প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আমি তোমাদের আলোচনার সুবিধার জন্য জিএসসি বিজ্ঞান দশম অধ্যায় অম্ল ক্ষারক ও লবণ এর উপর একটি নোট তৈরি করেছি এই নোটটি যদি সম্পূর্ণ পড়ো তাহলে তোমরা যে কোনো সৃজনশীল প্রশ্নের অ্যান্সার দিতে পারবে এবং সাথে সাথে এমসিকিউ প্রশ্নের অ্যান্সার দিতে পারবে এখন আসো আমরা আলোচনা করব অম্ল কাকে বলে যে সকল যৌগে এক বা একাধিক প্রতিস্থাপনীয় হাইড্রোজেন আছে এবং এই প্রতিস্থাপনীয় হাইড্রোজেন ধাতু বা ধাতুর ন্যায় ক্রিয়াশীলমূলক বা যৌগমূলক দ্বারা আংশিক বা সম্পূর্ণ রূপে প্রতিস্থাপন করা যায় তাদেরকে এসিড বলে এখন আসো এসিডের বৈশিষ্ট্যগুলো আমরা আলোচনা করব এক নম্বর বৈশিষ্ট্য কি এসিডে এসিড জলীয় দ্রবণে এইচ প্লাস আয়ন দান করে ফলে সকল এসিডই নীল লিটমাস পেপারকে লাল করবে যেমন তোমরা লক্ষ্য করো হাইড্রোকলিক এসিড জলীয় দ্রবণে বিয়োজিত হয়ে বা আয়নিত হয়ে এইচ প্লাস আয়ন এবং সিএল মাইনাস আয়ন উৎপন্ন করে সালফিউরিক এসিডও জলীয় দ্রবণে বা পানিতে আয়নিত হয়ে এইচ প্লাস আয়ন এবং সালফেট আয়ন উৎপন্ন করে তেমনি নাইট্রিক এসিডও পানিতে আয়নিত হয়ে এইচ প্লাস আয়ন এবং নাইট্রেট আয়ন উৎপন্ন করে এভাবে সকল এসিডই জলীয় দ্রবণে আয়নিত হয়ে পোটন উৎপন্ন করে বা এইচ প্লাস আয়ন উৎপন্ন করে যা নীল লিটমাস পেপারকে লাল লিটমাসে পরিণত করে কিন্তু লাল লিটমাস কোনো পরিবর্তন হবে না লাল লিটমাস পেপার যদি এইচ প্লাস এর সাথে বিক্রিয়া করে কোনো পরিবর্তন হবে না দুই নম্বর বৈশিষ্ট্য শোনো ধাতু সমূহ এসিড থেকে হাইড্রোজেনকে প্রতিস্থাপন করে যেমন হাইড্রোজেন যেখানে হাইড্রোজেন গ্যাস বুদ্বুদ আকারে বের হয়ে যায় যেমন এই সিএল এর সাথে সোডিয়াম ধাতু বিক্রিয়া করে সোডিয়াম ক্লোরাইড প্লাস হাইড্রোজেন উৎপন্ন করে এখানে সোডিয়াম ধাতু হাইড্রোকোলিক এসিড থেকে হাইড্রোজেনকে প্রতিস্থাপন করে সোডিয়াম ক্লোরাইড উৎপন্ন করলো এবং হাইড্রোজেন উৎপন্ন করলো তেমনি সালফিরিক এসিড থেকে ম্যাগনেশিয়াম ধাতু হাইড্রোজেনকে প্রতিস্থাপন করে ম্যাগনেশিয়াম সালফেট প্লাস হাইড্রোজেন উৎপন্ন করে এভাবে জিং ধাতু সালফিরিক এসিডের হাইড্রোজেনকে প্রতিস্থাপন করে জিং সালফেট প্লাস হাইড্রোজেন উৎপন্ন করবে এখন লক্ষ্য করলাম ধাতু সমূহ এসিড থেকে হাইড্রোজেনকে প্রতিস্থাপন করে তিন নম্বর বৈশিষ্ট্য হল এসিড টক সাজযুক্ত যেমন তোমরা টক সাজযুক্ত ফল খাও কি কি কমলা আঙ্গুর লেবু তেতুল ইত্যাদিতে থাকে বিভিন্ন ধরনের এসিড তাই এরা টক সাজযুক্ত এসিড খার বা খারকের সাথে বিক্রিয়া করে লবণ ও পানি উৎপন্ন করে যেমন হাইড্রোকোলিক এসিড সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইডের সাথে বিক্রিয়া করে সোডিয়াম ক্লোরাইড প্লাস পানি উৎপন্ন করে তাহলে যে কোনো খার বা খারক যে কোনো এসিডের সাথে বিক্রিয়া করে লবণ এবং পানি উৎপন্ন করে খার সম্পর্কে তোমাদের দ্বিতীয় লেকচারে শিখাবো তেমনি হাইড্রোকোলিক এসিড ম্যাগনেশিয়াম হাইড্রোক্সাইডের সাথে বিক্রিয়া করে ম্যাগনেশিয়াম ক্লোরাইড প্লাস পানি উৎপন্ন করে আবার লক্ষ্য করো যে কোনো এসিড যে কোনো খারের সাথে বিক্রিয়া করে লবণ এবং পানি উৎপন্ন করবে এটা হলো এসিডের বৈশিষ্ট্য পাঁচ নম্বর বৈশিষ্ট্য শোনো সকল ধাতব কার্বনেট বা বাই কার্বনেটের সাথে এসিড বিক্রিয়া করে কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাস নির্গত করে যেমন সোডিয়াম কার্বনেটের সাথে যদি হাইড্রোকোলিক এসিড বিক্রিয়া করি সোডিয়াম ক্লোরাইড লবণ প্লাস কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাস প্লাস পানি উৎপন্ন করে তেমনি ক্যালসিয়াম কার্বনেটের সাথে যদি হাইড্রোকোলিক এসিড বিক্রিয়া করি ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড প্লাস কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাস প্লাস পানি উৎপন্ন করে সোডিয়াম বাইকার্বোনেটের নাম তোমরা শুনছো একটাই বলে বেকিং পাউডার এই সিলের সাথে বিক্রি করে সোডিয়াম ক্লোরাইড প্লাস কার্বন ডাইঅক্সাইড প্লাস পানি উৎপন্ন করে ইহাই হলো এসিডের বৈশিষ্ট্য 
এই পাঁচটি বৈশিষ্ট্য যদি জানো তাহলে অধ্যায়ের মোটামুটি অনেক কিছু তোমরা জানতে পারবে অ্যান্সারও দিতে পারবে এখন আসো টক টক স্বাদযুক্ত ফলে কোন এসিড থাকে যেমন আঙ্গুর কমলা লেবু ইত্যাদিতে থাকে সাইট্রিক অ্যাসিড অনেকের কৌতূহল জাগে সাইট্রিক অ্যাসিডের সংকেত কি সাইট্রিক অ্যাসিডের আণবিক সংকেত হলো সি সিক্স এইচ এইট ও সেভেন তেমনি তেতুলে থাকে টার্টারিক অ্যাসিড টার্টারিক অ্যাসিডের সংকেত হলো আণবিক সংকেত থ্রি ফোর এইচ সিক্স ও সিক্স টমেটোতে টমেটোতে থাকে অকজালিক অ্যাসিড যার সংকেত হলো সি টু এইচ টু ও ফোর আমলকি আমলকিতে থাকে অ্যাসকর্পিক অ্যাসিড যার সংকেত সি সিক্স এইচ এইট ও সিক্স এটিকে ভিটামিন সি হিসাবে তোমাদের কাছে পরিচিত আপেল আনারস এটা এটাতে থাকে মেলিক অ্যাসিড যার সংকেত সি ফোর এইচ ফোর ও ফোর এখন একটু লক্ষ্য করো প্রত্যেকের এটার যদি গাঠনিক সংকেত আমরা দেখাই সাইট্রিক অ্যাসিডের গাঠনিক সংকেত হলো এই তেমনি টাটারিক অ্যাসিডের গাঠনিক সংকেত হলো এটি এবং অবজারিক অ্যাসিডের গাঠনিক সংকেত এটা অবজারিক অ্যাসিড আর এটি হলো মেলিক অ্যাসিডের গাঠনিক সংকেত এটি কি মেলিক অ্যাসিডের গাঠনিক সংকেত এভাবে তোমরা অ্যাসিডগুলো তোমরা জানলে শিক্ষার্থীবৃন্দ অ্যাসিডের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আমরা বিস্তারিত এখন জানবো লক্ষ্য করো অ্যাসিড মানেই হাইড্রোজেন পরমাণু থাকবে কি পরমাণু থাকবে হাইড্রোজেন পরমাণু থাকবে আর কি থাকবে বলছি ঋণাত্মক কোলরিন পরমাণু ঋণাত্মক পরমাণু এটি একটি ইলেকট্রন গ্রহণ করে ঋণাত্মক আয়নে পরিণত হয় তেমনি হাইড্রোজেন একটি ইলেকট্রন ত্যাগ করে ধনাত্মক আয়নে পরিণত হয় তাহলে এই যে এইচ প্লাস এবং এই সিএল মাইনাস পরস্পর যুক্ত হয়ে হাইড্রোকোলিক অ্যাসিড গঠন করে কি অ্যাসিড গঠন করে হাইড্রোকোলিক অ্যাসিড দ্বিতীয়ত হলো ধরো নাইট্রেট যৌগমূলক এই নাইট্রেট যৌগমূলক এটা হলো মূলক এটা হলো যৌগমূলক একাধিক পরমাণু বা দুইয়ের অধিক পরমাণু পরস্পর যখন যুক্ত হয়ে যখন একটি পরমাণু নিয়ে আচরণ করে এবং রাসায়নিক বিক্রিয়ে অপরিবর্তিত ভাবে অংশগ্রহণ করে তখন তাকে বলা হয় যৌগমূলক যেটি তোমরা অষ্টম অধ্যায়ে পড়েছ এর সাথে এই প্লাস যুক্ত হয়ে কি উৎপন্ন করে নাইট্রিক অ্যাসিড কি অ্যাসিড নাইট্রিক অ্যাসিড তেমনি তোমরা জানো পার কোলোরেট এটা ঋণাত্মক আয়ন পার কোলোরেট যার যোজনী এক এ উৎপন্ন করে পার কোলোরিক অ্যাসিড তেমনি ডি যোজি যৌগমূলক যদি লক্ষ্য করো কার্বোনেট এর চার্জ টু মাইনাস সালফেট এর চার্জ টু মাইনাস এরা ডি যোজি এবং এই দুটোই ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট এখন লক্ষ্য করো তাহলে কার্বোনেটের যোজনী দুই কারণ চার্জ সংখ্যায় দুই আর হাইড্রোজেনের যোজনী এক যখন আমরা যৌগটা লাগবো কার্বোনেটের দুই যোজনী যাবে হাইড্রোজেনের নিচে আর হাইড্রোজেনের এক কার্বোনেটের নিচে যা লেখা দরকার হয় না তেমনি সালফিরিক অ্যাসিড যদি দেখি তা লক্ষ্য করো এর যোজনী দুই দুই যাবে হাইড্রোজেনের নিচে আর হাইড্রোজেনের যোজনী কত এক এক সালফিটের নিচে লেখা দরকার হয় না তেমনি ত্রিশ যৌগমূলক আর একটা তোমরা জানো ফসফেট ফসফেট এর চার্জ হয়েছে মাইনাস থ্রি এর যোজনী তিন তাহলে লক্ষ্য করো ফসফরিক অ্যাসিড এইচ থ্রি পিও ফোর এরা সকলেই খনিজ অ্যাসিড সকলেই খনিজ অ্যাসিড এখন এই অ্যাসিড গুলোর প্রথম বৈশিষ্ট্য হলো এরা কি প্রতি প্রতিটি অ্যাসিডই টক স্বাদযুক্ত প্রতিটা অ্যাসিডই কি টক স্বাদযুক্ত দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হলো এরা পানির সাথে যুক্ত হয়ে কার সাথে যুক্ত হয়ে পানির সাথে যুক্ত হয়ে এইচ প্লাস আয়ন প্রদান প্রদান করে প্রদান করার কারণে যা নীল লিটপাসকে লাল করে এই এইচ প্লাস আয়ন কি করে নীল লিটপাসকে লাল করে তেমনি নাইট্রিক অ্যাসিডও পানির সাথে দ্রবণীয় হয়ে এইচ প্লাস আয়ন উৎপন্ন করে বা আয়নিত হয়ে এইচ প্লাস আয়ন উৎপন্ন করে আর নাইট্রেট আয়ন উৎপন্ন করে তেমনি পার কোলিক অ্যাসিডও পানিতে বিয়োজিত হয়ে পোটন দান করে প্রতিটাই অ্যাসিড মানেই 
प्रोटोन दान कर पार कोरेटाइन उत्पन्न कर तेमी कार्बनिक एसिडो पानी से वियोजित हुए तुम्हारे प्लस आयन और कार्बनेट आयन उत्पन्न कर सालफिरिक एसिडो पानी साथे द्रवणीय है पानी से टू एच प्लस प्लस सालफेट आयन उत्पन्न कर टू माइनस तेमनी फसफरिक एसिडो लक्ष्य करो थ्री एच प्लस उत्पन्न कर प्लस पीओ फोर थ्री माइनस उत्पन्न कर लक्ष्य करो जैव एसिड खनिज एसिड गो सकते वियोजित हुए तुम्हारे प्लस आयन उत्पन्न कर जाप्रास के लाल कर एसिडर प्रधान वैशिष्ट की टक सदुक्त द्वित वैशिष्ट की सकते पोटन दान कर दान कर जलिय द्रवणे साथलिपमास के लाल कर लक्ष्य करो एक्सर जैव एसिड जैव एसिड नाम की तुम्हारा जान एर नाम फर्मिक एसिड एर नाम फर्मिक एसिड एर नाम इथानिक एसिड एसिटिक एसिड ए फर्मिक एसिड एर अपर नाम मिथानिक एसिड एट पानी से जो वियोजित है तेल उत्पन्न कर एच प्लस आयन प्लस फर्मेट आयन किन फर्मेट आयन लक्ष्य करो फर्मेट आयन एच सी डबलो माइनस एसिटिक एसिड और पानी साथ उत्पन्न कर एच प्लस आयन प्लस एसिटेट आयन प्लस की आयन एसिटेट ऋणात्मक आयन एन जैव एसिड एसिड कई प्रकार दुई प्रकार एक खनिज एसिड और एगुल की जैव एसिड एरा हलो खनिज एसिड एरा हलो की जैव एसिड तुम्हारा बुझला एसिड मान कि दान कर जलिय द्रवण जा नील लिटमास के लाल कर जा नील लिटमास के लाल कर तीन नम्बर वैशिष्ट लक्ष्य करो धातु समूह एसिडर जो हाइड्रोजें आई एसिडर हाइड्रोजें थे धातु समूह हाइड्रोजें के प्रतिस्थापन कर लवण उत्पन्न कर अर्थात धातु समूह हाइड्रोजें की करतेस्थापन करते जेमन लक्ष्य करो एक जुजी धातु जेमन लिथियम सोडियम पटासम सोडियम धातु हाइड्रोजें के प्रतिस्थापन कर सोडियम क्लोराइड लवण प्लस हाइड्रोजें उत्पन्न कर हाइड्रोजें आज कई दूटी दुई दिए गुण देते बाध्य हुए क्लोरिन एखे कत कत कतटी बाध्य हुए दुई दिए गुण देते हैं सोडियम के दुई दिए गुण देते हैं कारण उभय पक्षे परमाणु संख्या समान करते हैं डी जो तुम्हारे मन रखते मैगनेशियम क्यलसियम और जिंक मैगनेशियम क्यलसियम और जिंक जिंक जो सालफ्रिक एसिडर सिक्रिया हाइड्रोजें के प्रतिस्थापन कर जिंक सालफेट उत्पन्न कर और हाइड्रोजें गैस उत्पन्न हो धातु समूह एसिड थे हाइड्रोजें के प्रतिस्थापन करते पारे। लक्ष्य करो एर पर वैशिष्ट्य की तेमी और धातु एजनी दुई एजनी एक अलुमिनियम एवं आयरन त्रिश जजी धातु त्रिश जजी धातु एक् लक्ष्य करो कि अलुमिनियम एवं आयरन अलुमिनियम जो बिक्रिया करी लक्ष्य करो सालफिरिक एसिड एर सलुमिनियम बिक्रिया कर अलुमिनियम जोजनी तीन तेल जो अलुमिनियम लागब और सालफेट जोजनी कत दुई तो दुई जाए कार अलुमिनियम नीचे और अलुमिनियम जोजनी तीन जाए कार सालफेटर नीचे प्लस की उत्पन्न कर हाइड्रोजें की उत्पन्न कर हाइड्रोजें एन एखे जो दुई दिए गुण दी तो एखे कत दिए गुण देव तीन दिए तो एखे कत दिए गुण देव तीन दिए अर्थात समताकरण करते हैं धातु समूह द्वारा हाइड्रोजें के एसिड थे प्रतिस्थापन करा जाए अर्थात धातु समूह द्वारा एसिड थे हाइड्रोजें के प्रतिस्थापन करा जाए चार नम्बर वैशिष्ट तुम्हारे बोलते कि लक्ष्य करो चार नम्बर वैशिष्ट हल 
ধাতু যে কোনো খালের সাথে এসিড বিক্রিয়া করে লবণ পানি উৎপন্ন করে বা এসিডের সাথে যে কোনো খালের বিক্রিয়ায় লবণ পানি উৎপন্ন হয় যেমন লক্ষ্য করো সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড একটি খার এর সাথে আমরা কি বিক্রিয়া করব হাইড্রোকোলিক এসিড বিক্রিয়া করে লবণ কি উৎপন্ন করবে সোডিয়াম ক্লোরাইড লবণ প্লাস পানি উৎপন্ন হবে তেমনি যদি লক্ষ্য করো ক্যালসিয়াম হাইড্রোক্সাইড বা ক্যালসিয়াম হাইড্রোক্সাইড খাট বা খাটটা পরে লেখি এসিড আগে লেখি যেহেতু এসিড নিয়ে আলোচনা করতে আসি সালফিরিক এসিড প্লাস ক্যালসিয়াম হাইড্রোক্সাইড বিক্রিয়া করে কি উৎপন্ন করবে লক্ষ্য করো ক্যালসিয়াম সালফেট লবণ প্লাস পানি উৎপন্ন করবে তা পানি কয় দুই অনু পানি এভাবে সকল এসিডি খারের সাথে বিক্রিয়া করে বা খারকের সাথে বিক্রিয়া করে লবণ পানি উৎপন্ন করবে এখন লক্ষ্য করো পাঁচ নাম্বার বৈশিষ্ট্য কি পাঁচ নাম্বার বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করো তোমরা যে কোনো এসিড ধাতক কার্বনেটের সাথে বিক্রিয়া করে কার্বন ডাই অক্সাইড গ্যাস উৎপন্ন করে যেমন ক্যালসিয়াম কার্বনেটের সাথে এই সিএল যদি বিক্রিয়া করি লক্ষ্য করো তাহলে ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড লবণ প্লাস কার্বন ডাই অক্সাইড গ্যাস উৎপন্ন করে যেটা ভূতবুদাকারে উড়ে যায় বা হাইড্রোজেন এবং কি উৎপন্ন করে পানি উৎপন্ন করে এখানে যদি সমতাকরণ করি এখানে বাধ্য হয়ে দুই দ্বারা গুণ করতে হবে লক্ষ্য করো কারণ এখানে দুইটা করিন আছে এখানে দুইটা সিএল আছে তেমনি যদি সোডিয়াম বাই কার্বোনেটের সাথে যে কোনো বাই কার্বোনেট লবণকে সাথে বা বাই কার্বোনেটের সাথে যদি এসিড বিক্রিয়া করি তাহলেও সোডিয়াম ক্লোরাইড লবণ যেটা তোমাদের অতি পরিচিত বলছি আগেই প্লাস কার্বন ডাই অক্সাইড প্লাস পানি উৎপন্ন করবে এভাবে পঞ্চম বৈশিষ্ট্য বৈশিষ্ট্যটি হল দাতব কার্বোনেটের সাথে যে কোনো এসিড বিক্রিয়া করে তার দাতব লবণ এবং কার্বন ডাই অক্সাইড এবং পানি উৎপন্ন করবে এই হলো এসিডের বৈশিষ্ট্য এখন প্রশ্ন হলো সালফিরিক অ্যাসিড একটি অ্যাসিড কিনা তোমাদের প্রশ্ন আসতে পারে অথবা মিথেন কি এসিড কিনা হাইড্রোজেন থাকা মিথেনও তো হাইড্রোজেন আছে তাহলে এটা অ্যাসিড কিনা এখন লক্ষ্য করো মিথেন আগে অ্যাসিড কিনা আমরা আলোচনা করে আসি মিথেন অ্যাসিড নয় হাইড্রোজেন থাকা সত্ত্বেও যদিও এর চারটি হাইড্রোজেন পরমাণু আছে মিথেনে কিন্তু এটি যদিও দ্রবণে মিথেন এইচ প্লাজায়ন দিতে পারে না এইচ প্লাজায়ন কি করতে পারে না উৎপন্ন করতে পারে না এইচ প্লাজায়ন কি করতে পারে না বলো উৎপন্ন করে না এইচ প্লাজায়ন উৎপন্ন না করার কারণে এটা এসিড না তেমনি লক্ষ্য করো সালফিরিক অ্যাসিড একটি অ্যাসিড কেন সালফিরিক অ্যাসিডের একটি অ্যাসিড কারণ সালফিরিক অ্যাসিড নীল লিপ্লাস এটা যদিও ধরবেন এই স্পাজায়ন দান করে যা নীল লিপ্লাস কি করে লাল করে এটা কি টক সাদযুক্ত এটি থেকে দেখালাম কি ধাতু সমূহ এর হাইড্রোজেনকে প্রতিস্থাপন করতে পারে আংশিক বা সম্পূর্ণ রূপে আবার বলছি কি এটি কার্বোনেটের সাথে যুক্ত হয়ে কি উৎপন্ন করে কার্বন ডাই অক্সাইড গ্যাস উৎপন্ন করতে পারে যে কোনো কার্বনের সাথে যুক্ত হয়ে কি করে কার্বন ডাই অক্সাইড গ্যাস উৎপন্ন করতে পারে যেমন এটি যদি ক্যালসিয়াম কার্বনের সাথে বিক্রিয়া করে লক্ষ্য করো ক্যালসিয়াম কার্বনের সাথে তাহলে কি উৎপন্ন করে ক্যালসিয়াম সালফেট উৎপন্ন করে প্লাস কার্বন ডাই অক্সাইড উৎপন্ন করে প্লাস পানি উৎপন্ন করবে তাছাড়া বলছে কি এসিডের গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য বলছিলাম কি এসিড খালের সাথে বিক্রিয়া করে লবণ পানি উৎপন্ন করে এসিড কি করে খালের সাথে বিক্রিয়া করে লবণ পানি উৎপন্ন করে যা পূর্বেই দেখিয়েছিলাম যে সালফিরিক অ্যাসিড ক্যালসিয়াম হাইড্রোক্সাইডের সাথে বিক্রি করে ক্যালসিয়াম সালফেট লবণ প্লাস পানি উৎপন্ন করে এভাবে তোমরা বুঝতে পারবে যে বিভিন্ন যৌগ দেওয়া থাকবে সেটি অ্যাসিড না অ্যাসিড না কেন অ্যাসিডের বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করে তার ব্যাখ্যা দিতে হবে এখন তোমরা যেটা শিখবে আরও অ্যাসিডের বৈশিষ্ট্যগুলো শিখলাম এখন শিখবে তোমরা অ্যাসিডের ব্যবহার তোমরা জানো খনিজ অ্যাসিড অত্যন্ত ভয়ঙ্কর বিপজ্জনক তারপরও এই খনিজ অ্যাসিড আমাদের দৈনন্দিন জীবনে অনেক কাজে আসে যেমন 
তোমার পাকস্থলীতে এই সিএল এর ব্যবহার লক্ষ্য করো এই সিএল অ্যাসিড পাকস্থলীর অত্যাবশ্যকীয় অ্যাসিড বি এই হিসাবে উৎপন্ন হয় খাদ্য দ্রব্য হজমে সাহায্য করে এখন লক্ষ্য করো ইস্পাত তৈরিতে কারখানায় ঔষধ চামড়া শিল্পে ইত্যাদি অনেক শিল্পে এই সিএল ব্যবহৃত হয় তাহলে এই সিএল কি তোমার হজমের জন্য অত্যাবশ্যকীয় অ্যাসিড হিসাবে পাকস্থলীতে এটা উৎপন্ন হয় তোমার পাকস্থলীর গাত্র থেকে তাহলে যদি এটি পাকস্থলীর গাত্রে উৎপন্ন না হতো তাহলে খাদ্য দ্রব্য তোমার হজম হতো না দ্বিতীয়ত দেখো নাইট্রিক অ্যাসিডের ব্যবহার তোমরা স্বর্ণ গহনা স্বর্ণের গহনা তৈরির সময় স্বর্ণকাররা নাইট্রিক অ্যাসিড ব্যবহার করেন সার কারখানায় বিস্ফোরক প্রস্তুতি খনি থেকে মূল্যবান ধাতু যেমন স্বর্ণ আহরণে ও রকেটে জ্বালানির সাথে নাইট্রিক অ্যাসিড ব্যবহৃত হয় নাইট্রিক অ্যাসিডের ব্যবহার তোমরা শুনবে সালফিক অ্যাসিডের ব্যবহার আমরা বিভিন্ন কাজে যেমন আইপিএস তোমরা চেনো অতি পরিচিত তোমাদের গাড়ি মাইক বাজানোর সময় সৌর বিদ্যুৎ উৎপাদনের ইত্যাদির ক্ষেত্রে যে ব্যাটারি ব্যবহার করি তাতে সালফিক অ্যাসিড ব্যবহৃত হয় তাছাড়া সার কারখানার অতি প্রয়োজনীয় একটি উপাদান হল সালফিক অ্যাসিড এছাড়া ডিটারজেন্ট তোমরা চেনো ডিটারজেন্ট সকলেই চেনো তোমাদের অতি পরিচিত সেই ডিটারজেন্ট থেকে শুরু করে নানা রকম রং ঔষধপত্র কীটনাশক সহ পেন্ট কাগজ বিস্ফোরক ও রেয়ন তৈরিতে প্রচুর সালফিক অ্যাসিড ব্যবহৃত হচ্ছে তাহলে এগুলো তোমাদের প্রয়োজনীয় জিনিস এবং মুগুস্থ রাখতে হবে এবং পরীক্ষায় আসবে এমসিকিউ সহ রিটেনে আসবে দেখো তোমরা এই যে অম্ল ক্ষারক লবণ এটি নবম শ্রেণীতেও দশম শ্রেণীতে হুবাহু পাবে কিন্তু জেএসসি লেভেলে বা অষ্টম শ্রেণীতে তোমাদের এটি কঠিন লাগতে পারে আসলে এটি কঠিন কিছু না তোমাদের কি কি এসিডের বৈশিষ্ট্য স্বাভাবিকভাবে এই পাঁচটি বৈশিষ্ট্যই তোমরা মনে রাখবা যে এসিড কি টক সাতযুক্ত এসিড কি করে জলীয় দ্রবণে হাইড্রোজেন আয়ন প্রদান করে সকল এসিডই জলীয় দ্রবণে কি করবে এইচ প্লাস দান করবে এবং যে এইচ প্লাস নীল লিটমাস কে লাল করবে তার এসিডের বৈশিষ্ট্য কি এর জলীয় দ্রবণে এইচ প্লাস আয়ন দান করবে সাথে সাথে এটি কি করবে নীল লিটমাস কে লাল করবে দুই নম্বর তিন নম্বর বৈশিষ্ট্য বলছে কি এসিড সমূহ হতে ধাতু সমূহ এসিড থেকে হাইড্রোজেন কে প্রতিস্থাপন করবে চার নম্বর বৈশিষ্ট্য বলছে কি এসিড খারের সাথে বিক্রি করে লবণ পানি উৎপন্ন করবে এসিড খারের সাথে বিক্রি করে কি উৎপন্ন করবে লবণ পানি উৎপন্ন করবে পাঁচ নম্বর বৈশিষ্ট্য বলছে কি যে কোনো কার্বনেট বা বাই কার্বনেট লবণের সাথে বা যৌগের সাথে এসিড বিক্রি করে কার্বন ডাই অক্সাইড গ্যাস নির্গত করবে সাথে সাথে সেই যৌগের লবণ ও পানি উৎপন্ন করবে সেই ধাতুর লবণ এবং পানি উৎপন্ন করবে এবার এই হলো এসিডের বৈশিষ্ট্য এই পাঁচটি বৈশিষ্ট্য যদি তোমরা জানো তাহলে এসিড সম্পর্কে সবই সবই জানবে এবং সাথে সাথে এসিডের ব্যবহারগুলো তোমাদের মুখস্থ রাখতে হবে একটু এসিডের ব্যবহার যদি তুমি মুখস্থ না রাখো তাহলে পারবে না আর এসিড যখন যৌগ লেগবা এসিড লেগবা তখন যৌগ মূলক সম্পর্কে তোমার একটু ধারণা থাকতে হবে তবে যৌগ মূলক সম্পর্কে আবার একটু অনেকের কৌতূহল জাগে তোমাদের লক্ষ্য করো অনেকে প্রশ্ন করো সালফেটের টু মাইনাস হলো কেন সালফেটের টু মাইনাস হলো কেন লক্ষ্য করো অক্সিজেনের চারটা অক্সিজেন থাকে অক্সিজেনের চার্জ কত মাইনাস টু ইন্টু কত হয় ফোর চার দুগুণে কত আট সালফারের চার্জ হলো প্লাস সিক্স যোজনী কত সিক্স চার্জ হলো প্লাস সিক্স এখন যদি মাইনাস আট থেকে প্লাস সিক্স যায় সালফারের তখন কত থাকে মাইনাস টু এই কারণে সালফেটের চার্জ মাইনাস টু আমরা জানি যৌগ লেখার সময় একটার যোজনী যায় যদি এর যোজনী এক্স হয় বি এর যোজনী ওয়াই হয় তোমরা জানো যৌগ লেখার সময় এর যোজনী যাবে বি এর নিচে আর বি এর যোজনী যাবে বি এর যোজনী যাবে এর নিচে আর এর যোজনী যাবে কার নিচে বি এর নিচে এভাবে যৌগ লেখতে হয় যেমন বলছিলাম কি ফসফেটের যোজনী কত পি ফোর টু থ্রি মাইনাস এর যোজনী তিন 
আর হাইড্রোজেনের যোজনী কত এক হাইড্রোজেন কি এইচ প্লাস এই কারণে চার্জ কত এক এই দুটো যদি যোগ করি তাহলে কি হবে এইচ পিও ফোর এর যোজনী যাবে এর পায়ের নিচে আর হাইড্রোজেনের যোজনী যাবে ফসফেটের নিচে এভাবে ফসফরিক অ্যাসিড তৈরি করবে এবং তাহলে তোমাদের কি করতে হবে যৌগমূলক গুলো তোমাদের মুখস্থ রাখতে হবে কোন অধ্যায় তোমার অষ্টম অধ্যায় আর যোজনী গুলো মুখস্থ রাখতে হবে প্রতিটা মৌলের তাহলে তুমি এই চ্যাপ্টারটা ইজি ভাবে পড়তে পারবে এবং এসিস্টের বিক্রিয়াগুলো ইজি ভাবে পারবে তাহলে আমার লেকচারটি শোনার জন্য সকলকে ধন্যবাদ জানাই এবং সাথে সাথে তোমরা আবার দ্বিতীয় লেকচারটি শোনার জন্য আমন্ত্রণ জানাচ্ছি সকলে সুস্থ থাকো ভালো থাকো আর আমার লেকচারটি যদি ইউটিউব চ্যানেলে দেখতে চাও তাহলে বিজন কেমিস্ট্রি ক্লাস উইথ বিজন মিত্র এই চ্যানেলে তোমরা পাবে এবং নোটগুলো আমার ফেসবুক লিংকে দেওয়া থাকবে তোমরা সকলে ওখান দিয়ে ফলো করবে